안녕하세요 나라라 마커스 채널의 마커스입니다 오늘은 기존의 코드콥터 드론이 아닌 바이콥터 드론 즉 프로펠러가 두 개인 드론을 소개해 드릴 텐데요 사실 2019년 12월에 이미 중국과 미국에서 동시에 론칭 소식을 알렸었고 2020년 1월 미국 라스베가스 가전 박람회에 첫 출시하여 선보이기도 한이 드론은 팔콘 브이콥터라는 제품으로 제로제로 로보틱스에서 세 번째로 출시한 드론입니다. 하지만 2020년 초 처음으로 제품을 선보인 이후 약 1년 반 동안 소식이 없었고 실제 판매되지도 않았지만 최근 드론 관련 SNS 매체를 통해서 출하 준비를 하고 있는 사진이 노출되기도 하여 그 출시가 임박한 것으로 짐작하고 있습니다. 하지만 여기서 생각해봐야 할 점이 미래지향적인 이 디자인의 기체가 과연 쓸만한 것인가 하는 것인데요. 2020년 당시 실제 이 제품을 본 미국의 유튜버들의 피드백은 제품을 실제 손에 쥐어보았을 때 매빅2나 에보2와 같은 고급감이 느껴지지 않았었고 싼 티가 많이 난다고 했었습니다만 지난 1년 반의 공백 동안 이런 문제들을 개선해서 출시하려 하지 않았을까 기대해봅니다. 하나의 배터리로 약 50분 동안 비행할 수 있다는 점은 이 기체가 내세우고 있는 장점 중의 하나로 하나의 배터리로 약 50분간의 비행이 가능하다면 웬만한 브이로그나 풍경 등의 촬영은 문제가 없겠습니다. 사실 저는 이두 개의 프로브로 비행하는 기체의 안정성이 의문이긴 한데요. 고종이 기체지만 프로펠러가 전환되어 비행하는 오스프리와는 기체 디자인도 다르고 꼬리 날개도 없으므로 갑자기 돌풍이 쳤을 때 프로펠러가 4개인 코드컵터보다는 두 개의 바이콥터가 비행 안정성이 훨씬 취약할 것 같다는 생각입니다. 이것은 어디까지나 제 개인적인 생각이고 가능하다면 이런 부분을 직접 제품을 경험한 뒤 여러분께도 피드백을 드리면 좋겠습니다. 기체가 비행 테스트를 한 영상을 구해서 보면 상당히 불안해 보이는 것이 사실인데 이런 수준의 비행 성능이라면 촬영 또한 어렵지 않을까 싶습니다. 제로제로 로보티스는 이전에 호버2라는 기체도 시장에 출시한 이력이 있는 것을 확인하였는데요. 실제 시장에 큰 반향을 일으키진 못한 것 같고 오히려 제품 출시 약속을 시장에 못 지킨 것으로 알려져 있습니다. 이 기체 외에도 2020년 1월 당시 미국의 기체 등록 무게 기준을 의식한 249g짜리 바이콥터 드론도 프로토타입 형식으로 대중에게 공개하기도 하였는데요. V콥터가 출시된다면 더 가볍고 심플한 이 기체도 이어서 출시될 가능성이 높다고 봅니다. 2020년 소개될 당시 약 1000불의 가격대라고 하였으니 디자이 기체로는 매빅 미니 2보다 비싸고 에어 2 정도에 미치는 가격인 것 같습니다. 여러분께서는 이 드론을 어떻게 생각하시는지요? 댓글로 의견 부탁드리며 이 기체에 대한 주문이 온라인으로 가능하다면 한번 구매해 보실 의향이 있는지도 궁금하네요. 오늘 소식이 유익했다면 좋아요와 구독 부탁드리며 다시 한번 영상 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 그럼 다음 시간까지 안녕히 계십시오.